వెల్కమ్ టు సాక్షి ఎడ్యుకేషన్ డాట్ కామ్ ఇప్పుడు మనతో పవన్ దత్తా ఉన్నారు ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ సివిల్ సర్వీసెస్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ లో ట్వంటీ సెకండ్ ర్యాంకర్ అండ్ ఏపీలో ఫస్ట్ ర్యాంకర్ వెల్కమ్ టు సాక్షి ఎడ్యుకేషన్ పవన్ దత్తా అండ్ కంగ్రాట్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్పారా మేము ఫోర్ మెంబర్స్ సో నాన్నగారు ఎల్ఐసిలో వర్క్ చేస్తారు సార్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ గా జి వెంకటేశ్వర్లు గారు రాజంపేట డివిజన్ లో అండ్ అమ్మగారు ఎస్ లలిత కుమారి గారు సార్ సో ఆవిడ ఫిజికల్ సైన్స్ టీచర్ ఇన్ జెడ్పీ జిహెచ్ఎస్ రైల్వే కోడులో వర్క్ చేస్తారు సార్ అండ్ నాకు ఒక తమ్ముడు ఉన్నాడు సార్ సో వాడు హీ వర్క్స్ అట్ మైక్రోన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇక్కడే హైదరాబాద్ లో వర్క్ చేస్తారు సార్ అండ్ వీఆర్ టిపికల్ సౌత్ ఇండియన్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ అంటాం కదా సార్ సార్ నా నేను ఐమ్ ఏ గ్రాడ్యుయేట్ సార్ ఎంబీబీఎస్ గ్రాడ్యుయేట్ సో ఐమ్ ఏ డాక్టర్ సార్ యూఆర్ ఏ డాక్టర్ అండ్ డాక్టర్ చదవడమే చాలా కష్టము మళ్ళీ దాని నుంచి సివిల్ సర్వీసెస్ కి వచ్చేసి సార్ ఇంకొక కష్టం అయింది సో మీ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి సార్ నా సిక్స్త్ నుంచి టెన్త్ వరకు నేను విశ్వభారతి గుడివాడ స్కూల్లో చదివాను సార్ నేను సో లెవెంత్ ట్వెల్త్ ఇక్కడే హైదరాబాద్ లో మన మాదాపూర్ బ్రాంచ్ లో చదివాను సార్ నారాయణలో అండ్ దెన్ మొత్తం ఇంకా ఎస్వి మెడికల్ కాలేజ్ లో ఎంబీబీఎస్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేశాను సార్ ఓకే సివిల్ స్వైప్ రావాలని ఎప్పుడు అనిపించింది సార్ నా ఎంబీబీఎస్ ఫైనల్ ఇయర్ లో నేను థింక్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను అనమాట దీని గురించి నా నా ఫ్రెండ్స్ ప్రిపేర్ అవుతుండే వాళ్ళు కొంతమంది నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు సో వాడి ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పటికీ నేను కూడా ఒకసారి సిలబస్ చూశాను అనమాట చూసి అరే మనకు అంతా వచ్చిందే కొంచెం టర్మ్స్ అన్ని కూడా బాగా తెలుసున్నాయి సో ఒకసారి ట్రై చేద్దామని అమ్మ వాళ్ళతో మాట్లాడడం జరిగింది అమ్మ వాళ్ళు కూడా అన్నా ఎస్ యూ కెన్ గో డెఫినెట్లీ ఒక మంచి అంటే ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ ఎగ్జామ్ ఒక మంచి పోస్ట్ వస్తుంది మంచి సేవ చేసే పోస్ట్ వస్తుంది సో ట్రై చేయి హ్యాపీగా అని చెప్పి కూడా వాళ్ళు కూడా నాకు మంచి ప్రోత్సాహం ఇచ్చారు అనమాట సో అలా స్టార్ట్ అయింది సార్ చదువుతూనే స్టార్ట్ చేశారా లేకపోతే ఎంబీబీఎస్ అయిపోయి స్టార్ట్ చేశారు సార్ కంప్లీట్ ప్రిపరేషన్ ఎంబీబీఎస్ తర్వాత స్టార్ట్ చేశాను సార్ కొన్ని కాబట్టి కొన్ని కొన్ని బేసిక్స్ లైక్ న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ కానీ అప్పుడప్పుడు చూసేవాడిని అనమాట అసలు అవగాహన అంటే ఏం జరగాలి ఎలా చదవాలి వీటిని అని చెప్పి కొంచెం సోషల్ మీడియా ఫాలో అవ్వటము యూపీఎస్సీకి సంబంధించి కొన్ని టాపర్ స్టాక్స్ చూడడం కానీ ఈవెన్ నేను టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి వచ్చిన టాపర్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీనా డాబీ మ్యామ్ వచ్చారు అందులో సో అప్పటి నుంచి కూడా చూడడం అప్పుడప్పుడు అలా చూడడం కొంచెం ఒక రకమైన అవగాహన వచ్చింది సార్ నాకు ఓకే కోచింగ్ ఏమైనా ట్రై చేస్తారా నేను కోచింగ్ ఆంధ్రపాలజీకి తీసుకున్నాను సార్ సోసిన్ మ్యామ్ దగ్గర హైదరాబాద్ లో తీసుకున్నాను కోచింగ్ అండ్ నేను ఇంకా వేరే జనరల్ స్టడీస్ కి నేను ఎక్కడ కోచింగ్ తీసుకోలేదు సార్ ఓకే అంటే మీరు కోచింగ్ తీసుకోకుండానే ఇంత బాగా ప్రిపేర్ అయ్యారు సో ఎనీ మెంటర్ ఎవరన్నా ఉన్నారా లేకపోతే ఎనీ సజెషన్స్ అలా తీసుకున్నారా చాలా మంది మెంటర్స్ ఉన్నారు సార్ నాకు ఫస్ట్ ఆంధ్రపాలజీ ఆప్షనల్ తీసుకుని నేను యాక్చువల్లీ మెడికల్ సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్ కాబట్టి నేను మెడికల్ సైన్స్ ఆప్షనల్ తీసుకుందాం అని అనుకున్నాను బికాస్ ఐ వాస్ గుడ్ అట్ మెడికల్ సైన్స్ కానీ బాలత మేడం గారు సిఎస్బీ అకాడమీ సో మేడం గారు నాకు చెప్పడం ఏంటంటే మెడికల్ సైన్స్ వద్దు పవన్ ఇట్ మైట్ బ్యాక్ ఫైర్ సో నువ్వు ఆంథ్రపాలజీ తీసుకుంటే ఈజీగా చదవగలవు ఆప్షనల్ కూడా కొంచెం స్కోరింగ్ ఉంది అండ్ నీకు కూడా ఒకసారి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందేమో చూడు అన్నారు సార్ నేను ఒకసారి మొత్తం సిలబస్ చూసేసరికి ఎస్ ఇట్స్ ఫైన్ సో అలా అలా మేడం గారు నాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు దాని తర్వాత నాకు ఈ అటెంప్ట్ లో పర్టికులర్ గా బాగా ఫోకస్ చేయాలనుకుంటే నాకు నా పైన పర్టికులర్ గా ఫోకస్ చేసిన మెంటర్స్ నాకు కళ్యాణ్ సార్ ఒక ఆయన అండ్ ఆల్సో వివేకానంద సార్ చాలా బాగా హెల్ప్ చేశారు శరత్ సార్ నాకు హెల్ప్ చేశారు అండ్ నాకు సోషల్ మ్యామ్ కూడా ఆంధ్రపాలజీ పరంగా చాలా హెల్ప్ చేశారు అనమాట సో నాకు ఇట్లా అండ్ ఇంటర్వ్యూ టైంకి వచ్చేసరికి నేను మేడం దగ్గర ఒక టూ త్రీ మార్క్స్ తీసుకున్నాను అండ్ సార్ వాళ్ళ దగ్గర కూడా మార్క్స్ తీసుకున్నాను సో ఒక్కొక్కరు నాకు ఒక్కొక్క స్టేజ్ లో చాలా హెల్ప్ చేశారు అండి వెళ్ళి థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆల్ ద మెంటర్స్ హు హావ్ సపోర్టెడ్ మీ సపోజ్ ఇప్పుడు మెడిసిన్ నుంచి ఇది ఇటు వైపు వచ్చారు దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ మోస్ట్లీ ఆర్ట్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో హౌ డూ యూ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈ మీరు చెప్పింది చాలా కరెక్ట్ అండి ఇందులో ఆర్ట్స్ సబ్జెక్ట్ లైక్ హిస్టరీ కానీ జాగ్రఫీ కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి బట్ ఐమ్ ఫార్చునేట్ అన్ ఆఫ్ దట్ నాకు నా స్కూల్లో విశ్వభారతిలో నాకు సోషల్ సార్ నాకు ఇప్పటికీ ఆయన చెప్తున్న లెసన్స్ నాకు ఇప్పటికీ గుర్తున్నాయి అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు నా ఫేవరెట్ సార్ సో మాకు ఇద్దరు ఉండేవాళ్ళు సార్ సంతోష్ సార్ అని చెప్పి వర్గీస్ మాథ్యూ సార్ అని చెప్పి సో వర్గీస్ మాథ్యూ సార్ చెప్పే విధానం ఇప్పటికీ కూడా ఒక హిట్
అప్పుడు ఇది కొంచెం అటు ఇటు చదువుకొని పోయినా కూడా ఏదో ఒకటి మనం రాయగలుగుతాం అనమాట సో ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు బట్ చదివితే చాలా మంచిదండి దిస్ కమింగ్ టు మెయిన్స్ మీరు చెప్పింది సపోజ్ హౌ డూ యూ హ్యాండిల్ ఫిలిమ్స్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా కరెక్ట్ అండి మీరు చెప్పింది చాలా ఎక్సలెంట్ అబ్జర్వేషన్ అది ఫిలిమ్స్ కి కూడా మనం ఎంత చదివినా కూడా ఒక చాలా మంది ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే నేను ఫిలిమ్స్ కి సరిగ్గా చదవలేదు నెక్స్ట్ ఇయర్ అటెంప్ట్ ఇస్తా ఈసారి స్కిప్ చేస్తా అంటూ ఉంటారు కానీ ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా చదివినా ఒక బుక్ పది సార్లు చదివి మనం గుర్తు పెట్టుకున్నా సరే మనం అందులో మాక్సిమం పర్ఫెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేసే క్వశ్చన్స్ అంటే ఇంకా బుల్లెట్ పడితే ఇంకా అయిపోతుంది అంటారు చూడండి ఆ విధంగా చేసే క్వశ్చన్స్ ఫార్టీ కన్నా ఎక్కువ ఉండవు ఏ ఇయర్ లో తీసుకున్నా కూడా ఫార్టీ కన్నా ఎక్కువ ఉండవు సో కామన్ సెన్స్ ఎలిమినేషన్ ట్రిక్ టెక్నిక్స్ ట్రిక్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా పనిచేస్తాయి అనమాట సో ఆ విధంగా ప్లస్ మనం మీరు చెప్పినట్టు మనము బాగా కాంటెంపరీ ఇష్యూస్ కానీ వాటి గురించి చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది చదివితే బెటర్ అండి చాలా డిడ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్లాన్ అనమాట అంటే డైలీ షెడ్యూల్ కానీ లేకపోతే ఇన్ని గంటలు చదవాలి ఈ సబ్జెక్ట్ ఇన్ని రోజు ఇన్ని రోజులు చదవాలి అలా ఏమన్నా ప్లాన్ చేసుకుంటా అంటే నాకు పర్టికులర్ ప్లాన్ ఉండేది కాదండి ఒక ఒక ఓవరాల్ అనమాట అంటే ఈ నెలలో ఎకానమీ పాలిటీ కంప్లీట్ చేయాలి అంటే నేను నా టార్గెట్స్ ఇలాగే ఉండేవి అనమాట ఎందుకంటే నేను మైక్రో స్కెడ్యూల్ చేస్తే నేను అది ఫాలో అవ్వను అది నాకు తెలుసు అందుకనే సో నేను ఏం చేసాను అంటే పొద్దున్న లేచి విరాట్ కోహ్లీ ఫోటో చూసామండి సో నాకు నాకు విరాట్ కోహ్లీ ఇన్స్పిరేషన్ అనమాట సో ఆయన కమ్ బ్యాక్ కానీ ఆ టూ ఇయర్స్ రఫ్ బ్యాచ్ తర్వాత ఆయన చేసిన సెంచరీస్ కానీ ఇప్పుడు ఆడుతున్న తీరు కానీ సో ఆయన చూసినప్పుడల్లా అరే చేశారు మనం ఒక రోల్ మోడల్ సో మనం కూడా చేయాలి ఏదో ఒకటి అని చెప్పి ఒక టైం ఫ్రేమ్ పెట్టుకునే ఉండదు అనమాట దాన్ని ఖచ్చితంగా కంప్లీట్ చేసేసామండి సో ఇలా ఉండేదండి అది వాట్ యూ బిలీవ్ ఇన్ యూ అంటే విచ్ ఈస్ యువర్ స్ట్రెంగ్ ఇది క్రాక్ చేయడానికి నాది మెయిన్ గా నేను అనలైజ్ చేసుకున్నాను అండి ఆల్రెడీ నా స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి నా వీక్నెసెస్ ఏంటని దాన్ని బట్టి నా స్ట్రాటజీ ఉండేది అనమాట నా మెయిన్ స్ట్రెంగ్ ఏంటంటే తక్కువ టైంలో నా ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది అండి కంప్లీట్ గా ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ కి ఒక థర్టీ డేస్ ఉంది అనుకోండి నేను థర్టీ డేస్ ఉంటే నా ఎఫిషియన్సీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అంతేగాని ఎయిటీ నైంటీ డేస్ పెట్టుకున్నప్పుడు నేను కూర్చొని అంతసేపు చదవలేను అనమాట సో అదొక నా స్ట్రెంత్ సెకండ్ ఈస్ నా మెయిన్స్ లో నా ఆన్సర్ రైటింగ్ నా స్ట్రెంత్ అది అంటే మెడిసిన్ లో రాసి రాసి బాగా ఆ డయాగ్రామ్స్ అవన్నీ మనం ఎక్కువ మేము గీయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో అలా మాకు ఉండడం వల్ల నాకు ఆన్సర్ రైటింగ్ స్ట్రెంత్ అవడం వల్ల మెయిన్స్ ఈజీగా కొంచెం క్రాక్ చేయగలిగాను అనమాట ఓకే దిస్ ఇస్ త్రీ ఫేసెస్ కదా ఫిలిమ్స్ మెయిన్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ మీరు త్రీ మూడిటికి ఒకేసారి ప్రిపేర్ అవుతూ వచ్చారా లేకపోతే ఏ ఫేస్ కా ఫేస్ సపరేట్ గా తీసుకున్నారా గుడ్ అబ్జర్వేషన్ అండి చాలా మంది చాలా డిఫరెంట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఇస్తుంటారు దీనికి నేను ఏం చేశానంటే ఫిలిమ్స్ కి మెయిన్స్ కి ఒకేసారి ప్రిపేర్ అయ్యాను ఇంటర్వ్యూకి నేనేం ప్రిపేర్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే మన హాబీస్ కానీ అవన్నీ కూడా మనతో ఉంటాయి దానికి ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ ప్రిపరేషన్ సరిపోతుంది అండి ఇంటర్వ్యూకి మనం సపరేట్ గా చేయాల్సిన అవసరం లేదు బట్ మెయిన్స్ వరకు వచ్చేసరికి మాత్రం ఖచ్చితంగా ఫిలిమ్స్ కి ముందే మనం మెయిన్స్ అట్లీస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అన్న మనం కంప్లీట్ చేసుకుంటుంది అట్లీస్ట్ మెయిన్ టాపిక్స్ దట్ టు ఇంక్లూడ్స్ ఆప్షనల్ అనమాట నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఆప్షనల్ మనకి నోట్స్ ఉండాలి నోట్స్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకుని ఉండాలి బట్ ఫార్చునేట్లీ నాకు మెంటర్స్ కానీ లేక నాకు ఆంథ్రపాలజీ మంచి నోట్స్ దొరకడం కానీ ఉండడం వల్ల నాకు కొంచెం ఈజీ అయిపోయింది అండి లాస్ట్ లో అది అనమాట ఫార్చునేట్ మీరు నోట్స్ అన్నారు కాబట్టి అడుగుతున్నాను ఇప్పుడు జస్ట్ వాట్ ఆర్ ద స్టాండర్డ్ బుక్స్ యూ ఫాలో అంటే ఎనీ రెఫరెన్స్ బుక్స్ కానీ అలా అంటే నేను అన్ని టాపర్స్ స్టాక్స్ నుంచే తీసుకున్నాను అండి ఖచ్చితంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలిటీ లక్ష్మీకాంత్ అని చెప్పి పిఎంఎఫ్ ఐఏఎస్ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంట్ హిస్టరీకి ఎన్సీఆర్టీస్ ప్లస్ స్పెక్ట్రమ్ మోడర్న్ ఇండియా చదివాను అండ్ ఆల్సో రిగార్డింగ్ ఎకానమీ నేను వివేక్ సింగ్ చదివాను అండి వివేక్ సింగ్ సార్ ది ఇప్పుడు ద బెస్ట్ బుక్ ఇన్ ద మార్కెట్ అని నాకు అనిపించింది చదివిన తర్వాత సో ఆ బుక్ చదివాను నేను అండ్ ఇలాగే స్టాండర్డ్ బుక్స్ నేను చదివాను అండి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను విజన్ ఐఏఎస్ అని ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంటుంది అనమాట ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క మెయిన్స్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ పీటీ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ చదువుకున్నాను నేను సో ఇట్లా కొంచెం స్మార్ట్ స్టడీ చేయడం వల్ల హెల్ప్ అయిందేమో అని అనుకుంటున్నాను అండి నాకు మీరు రాసిన అన్ని సబ్జెక్ట్స్ లో విచ్ వాస్ ద టఫెస్ట్ వన్ నాకు పర్సనలీ హిస్టరీ కొంచెం టఫ్ అనిపించింది అండి హిస్టరీ అండ్ కొంత పార్ట్ ఆఫ్ జాగ్రఫీ కొంచెం మెమరీ పార్ట్ ఉంటుంది చూడండి జాగ్రఫీలో అది కొంచెం డిఫికల్టీ అనిపించింది కానీ మై స్ట్రెంగ్స్ వర్ ఆల్వేస్ పాలిటీ
అండ్ అమెరికన్ హెల్త్ మోడల్ అంటే ఏంటి సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీద వెళ్ళాయండి కానీ కొన్ని హాబీస్ మీద లైక్ నీ ఫేవరెట్ అన్నమాచార్య సంకీర్తన ఏంటి సో ఇట్లాంటి వెళ్ళాయండి కొన్ని కొన్ని ఫైనాన్స్ ట్యాక్సేషన్ వీటి మీద కూడా వెళ్ళాయండి సో వాట్ ఏం హాబీస్ పెట్టారు మీరు నా హాబీస్ అన్నమాచార్య సంకీర్తన అండి నేను పెట్టింది ప్లస్ ప్లేయింగ్ వైలిన్ నేను వైలిన్ కూడా వాయిస్తాను అండ్ ఆల్సో నేను కొన్ని కొన్నిసార్లు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కి వెళ్ళి చిన్న పిల్లలకి హెల్త్ అవేర్నెస్ కూడా క్రియేట్ చేస్తుంటానండి మా అమ్మ వాళ్ళ స్కూల్ లో కానీ అట్లా సో ఇవి నా హాబీస్ అనమాట అవే పెట్టాను అండ్ ఇప్పుడు సివిల్ సర్వీసెస్ తీసుకుంటే ఇట్స్ వెరీ లాంగ్ ప్రాసెస్ యాక్చువల్లీ ప్రిలియన్స్ నుంచి ఇంటర్వ్యూ వర్క్ ఇట్ ఆల్మోస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ డిడ్ యూ ఫీల్ ఎనీ ప్రెషర్ ఎస్ అండి సర్టన్లీ డెఫినెట్లీ మన రిజల్ట్ వచ్చేదా కూడా నాకు చాలా ప్రెషర్ ఉందండి అది నేను ఐ షుడ్ అడ్మిట్ ఇట్ ఈ ఎగ్జామ్ యూపీఎస్సి అన్సర్టినిటీ లో టాప్ మోస్ట్ ఎగ్జామ్ అనమాట ఇది ఫైనల్ లిస్ట్ లో పేరు వచ్చేదా కూడా మనం తెలుసుకోలేము అసలు మనకి ఏంటి మన ఫ్యూచర్ ఏంటి దీంట్లో అని చెప్పి సో ఆ ప్రెషర్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుందండి దానికి మనకి నేను కొంచెం స్పిరిచువల్ గా ఇప్పుడు ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను కాబట్టి నాకు ఆ స్పిరిచువాలిటీ చాలా హెల్ప్ అయింది ప్లస్ నా మెంటర్స్ కూడా ఏం కాదు దిస్ ఇస్ అ వెరీ కామన్ థింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ వన్ ఆఖరికి ఇప్పుడు ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చి ఉంటారు ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళు కూడా ఇదే ప్రెషర్ ని ఇదే ఉంటారు అనమాట సో అది నాకు చాలా హెల్ప్ అయింది అనమాట ఈవెన్ మేడంతో కూడా నేను చాలాసార్లు మాట్లాడాను మేడం గారు కూడా అదే చెప్పారు అనమాట మీ పేరెంట్స్ సపోర్ట్ ఎలా ఉంది పేరెంట్స్ అండి అది నేను ఆ కోవిడ్ తర్వాత ఐ వాజ్ ఇన్ వెరీ లో ఫేజ్ చాలా చాలా లో ఫేజ్ లో ఉన్నా నేను దాని నుంచి బౌన్స్ అయ్యాను అంటే మా పేరెంట్స్ అండ్ మా తమ్ముడు వాళ్ళ ముగ్గురు నన్ను ఒక గాజు బొమ్మను మనం ఇది చేస్తాం చూడండి కాపాడుకుంటారు కదా అలా కాపాడుకున్నారు అనమాట వాళ్ళు సో ఐ రియలీ థ్యాంక్ దెమ్ అండి ఇక్కడ ఉన్నానంటే బికాస్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ గాడ్ ఓకే మీరు నెక్స్ట్ కాబోయే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ సో మీ ఏమేమన్నా ఉందా అంటే జస్ట్ ఆన్ ఎనీ పర్టికులర్ ఇష్యూ కానీ అలా ఏమన్నా మీరు అంటే ఐఎమ్ హ్యాపీ టు వర్క్ వేర్ ద గవర్నమెంట్ వాంట్స్ మీ టు వర్క్ అండి కానీ నాకు ఈ హెల్త్ ఎక్కువ సిస్టమ్ బాగా తెలుసు కాబట్టి నా గోల్ హెల్త్ రిఫార్మేషన్ అండి ఖచ్చితంగా యూల్ సి హెల్త్ రిఫార్మ్స్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ చాలా మంది సివిల్స్ వైపే వస్తున్నారు అంటే అవేర్నెస్ కొంచెం పెరిగింది స్టార్టింగ్ ప్రిపేర్ సో డూ ఎనీ సజెషన్స్ ఫార్ దెమ్ మెయిన్ సజెషన్ ఏంటంటే ఈ ఎగ్జామ్ చాలా హైప్ ఉందండి మార్కెట్ లో చాలా చాలా ఈవెన్ హైదరాబాద్ మార్కెట్ కానీ ఢిల్లీ మార్కెట్ కానీ ఎగ్జామ్ ఈస్ హైప్ ఇంత హైప్ చేసుకుని వెళ్తే మనకు ప్రెషర్ పడతాం ట్రీట్ దిస్ ఎగ్జామ్ ఎస్ ఏ సింపుల్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ ఒక ట్వెల్త్ క్లాస్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ విత్ గుడ్ సిలబస్ యూపీఎస్సి వాళ్ళు చేసింది ఏంటంటే పర్ఫెక్ట్ సిలబస్ ఇస్తారండి దీని పైన వాళ్ళు ఎవరు ఎప్పుడు అడగలేదు బట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ అబిట్ అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ అనమాట అంటే దీనికి ప్రోస్ ఏంటి కాన్స్ ఏంటి క్రిటికల్ అనలైజ్ చేయి దీని ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కానీ ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా దీని నుంచి బయట రాదు ఖచ్చితంగా కాంటెంపరీ ఇంక్లూడ్ అయి ఉండొచ్చు డెఫినెట్లీ సో ఆ ఎప్పుడైతే మనం ఆ సిలబస్ ని స్టిక్ ఆన్ అయ్యి బేసిక్స్ పర్ఫెక్ట్ అయ్యి అది ఎన్సీఆర్టీ నుంచి చదువుతావా లేదంటే స్టాండర్డ్ బుక్ నుంచి చదువుతారా అనేది వాళ్ళ ఇష్టం బట్ స్టిక్ టు బేసిక్స్ అండ్ డోంట్ క్రియేట్ హైప్ అబౌట్ దిస్ ఎగ్జామ్ దట్ ఈస్ వాట్ మై సిన్సియర్ అడ్వైస్ సిన్సియర్ సజెషన్ టు ఎవ్రీ వన్ ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ పవన్ దత్తా గారు థ్